சோ இப்போ உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதா எஸ் சார் எஸ் சார் ரைட் ஓகே சோ இப்போ நமக்கு ஒரு சில ஐடியா சொல்றேன் என்ன ஐடியா சொல்றா அப்படினா V S E B R இது தமிழ் என்னன்னு சொல்லுவீங்க வி எஸ் இபி ஆர் கொள்கை யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இணைதிறன் கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் விலகல் கொள்கை ஆ வெரி குட் வேலன்ஸ் செல் அப்படினா இணைதிறன் கூடு முதல்ல உங்களுக்கு இந்த வார்த்தல ரொம்ப முக்கியம் தனித்தனி நல்ல மீனிங் புரிஞ்சிக்கணும் அப்பதான் நமக்கு இந்த தியரி நல்லா புரியும் இணைதிறன் கூடு ஓகேங்களா அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் இணைத்திறன் கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்களுக்கு இடையேன விலக்கல் கொள்கைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான்களுக்கு இடையேன விலகல் கொள்கை எலக்ட்ரான்ல வந்து எலக்ட்ரான் ஜோடி ரெண்டு விதமா இருக்கலாம் என்ன அப்படின்னா லோன் பேர்ன்னு சொல்லுவாங்க பாண்ட் பேர்ன்னு சொல்லுவாங்க பிணைப்பு எலக்ட்ரான் ஜோடி தனித்த எலக்ட்ரான் ஜோடி எலக்ட்ரான் ஜோடியில ரெண்டு வகையா சொல்றேன் இப்ப பாருங்க இந்த டெஃபினேஷன் மட்டும் சொல்றேன் தனித்த எலக்ட்ரான் ஜோடி அப்படின்னா எப்ப சார் எலக்ட்ரான் ஜோடின்றது நார்மலா யூஸ் பண்ற வேர்டு எப்ப நம்ம தனித்த எலக்ட்ரான் ஜோடின்னு யூஸ் பண்ணணும் லோன் பேர்ன் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க தனித்த எலக்ட்ரான் ஜோடி அப்படின்னு எப்ப சொல்லணும்னா இப்ப சப்போஸ் ஒரு ஹைபிரிடைசேஷன் நடக்குது அதுல ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் சேம் எலமெண்ட் தான் இருக்கு ஒரே ஒரு தனிமத்தினுடைய ரெண்டு எலக்ட்ரானா இருந்தா அதுக்கு பேர் வந்து தனித்த எலக்ட்ரான் ஜோடி சப்போஸ் பிபின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு லோன் பேர் பிபினா பாண்ட் பேர் பிணைப்பு எலக்ட்ரான் ஜோடின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னன்னு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லக்குள்ள புரியும் ஸோ பிணைப்பு எலக்ட்ரான் ஜோடி சார் பிணைப்பு எலக்ட்ரான் ஜோடின்னா என்னன்னா ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு எலமெண்ட் ஓகேங்களா இன்னொரு எலக்ட்ரான் வந்து இன்னொருடைய எலமெண்ட் அதாவது இப்ப பாருங்க கலரா போடுறேன் இப்ப சப்போஸ் இது பெர்லியம் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா இது குளோரின் எலக்ட்ரான் சோ ரெண்டு எலமெண்ட்னுடைய எலக்ட்ரான் வந்து ஒரே ஆர்பிட்டால கம்பைனா அதுக்கு பேர் பிணைப்பு எலக்ட்ரான் ஜோடி சப்போஸ் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் பெர்லியத்தது மட்டும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தனித்த எலக்ட்ரான் ஜோடி இந்த தனித்த பிணைப்புன்றது எப்ப சொல்லணும் அப்படின்னா இனக்கலப்பு அப்ப மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணும் நம்ம ஆர்பிட்டல் வந்து இனக்கலப்புன்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரும் அந்த இனக்கலப்புல தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஜஸ்ட் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஜோடி எலக்ட்ரான் தனித்த எலக்ட்ரான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு சோ இணைத்திறன் கூடுன்றது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எலக்ட்ரான் ஜோடியில ரெண்டு இருக்கு ரிபல்சன் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் ஜோடிகளுக்கு இடையான விலகல் அதுதான் இணைத்திறன் கூட்டு எலக்ட்ரான் விலகல் கொள்கைன்றாங்க இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லக்கூட புரியும் இப்ப பெர்லியம் குளோரைடு இருக்கு பெர்லியத்துக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் போரு சோ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஜீரோன்னு இருக்கு ஸோ இதுதான் என்னுடைய இணைத்திறன் கூடு ஸோ இதுல ரெண்டு டேர்ம் இருக்கும் கான்பிகரேஷன் படி இது லாஸ்ட் ஆகிறதுனால இது பேர் இணைத்திறன் கூடு இது பேரு உள்ள கதனால உள்கூடு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எது உள்கூடு எது இணைத்திறன் கூடுன்னு பாருங்க இப்போ ஒரு கான்பிகரேஷன்ல இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு செகண்ட் ரவுண்டு ஸோ இதுதான் வெளியில போய் இணையும் அதனால இது பேர் இணைத்திறன் கூடு கரெக்டா இந்த உள்ளது உள்கூடுன்னு சொல்லுவாங்க புரியுது இது வரைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இணைத்திறன் கூடு எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடணும் இதை நீங்க பாக்ஸ் டைப் டயக்ராம்ல போட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னா இந்த பெர்லியை மட்டும் தனியா இருந்துச்சு ஒன்லி பிணைப்புன்றத வந்து நீங்க பாண்டிங்கிறதுல வந்து அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் இணைத்திறன் கூடு மட்டும் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2s2 இருக்கு கரெக்டா இது மட்டும் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் இது நாட் பார்ட்டிசிபேட் ஸோ அது உள்ளதா இருக்கும் அது நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை இது ஒன் எஸ் இப்ப பாருங்க டூ பி இருக்கு பட் எலக்ட்ரான் இல்லை ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் பெர்லியம் பெர்லியத்தினுடைய அடிநிலை ஆற்றல் சொல்லுவாங்க பெர்லியம் லோ எனர்ஜியில இப்படி தான் இருக்கும் இப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பெர்லியம் வந்து ரெண்டு குளோரின் கூட ஜாயின்ட் ஆயிருக்காங்க ஸோ 2 chlorine join with beryllium. ஓகேங்களா சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பேர் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் சொல்லுவாங்க இப்ப நான் என்ன பண்றேன் எல்லாமே பேரடா இருக்கு சோ இதுல என்ன சொல்லுவேன் இது பேர் வந்து வெறும் ஜோடி எலக்ட்ரான் சொல்லுவேன் சப்போஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு இந்த மாதிரி ஏதாவது அன்பேர் இருந்துச்சுன்னா அன்பேர் தனித்த ஜோ தனித்த எலக்ட்ரான் சொல்லுவேன் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் பாருங்க இப்ப எனக்கு ரெண்டு சீல் வர்றதுனால இந்த பெர்லியத்துக்கு கவுண்டர் ஆயான்னு சொல்லுவாங்க கூட இருக்கும் மைனி வந்து இது
சோ இதுல என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் நான் எக்ஸைட் பண்ணி விடணும் இந்த எலக்ட்ரான் ஒண்ணு இங்க அமைச்சு விடுறேன் இந்த எலக்ட்ரான் இந்த இடத்துக்கு ஜம்ப் ஆகுது இப்ப இதுக்கு பேர் வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னு அர்த்தம் ஏன் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்குது இந்த குளோரின் வந்து ரெண்டு குளோரின் வந்து பெர்லியத்தை அப்ரோச் பண்றதுனால இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது அப்ப இந்த உள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல இதுக்கு பேர் இணைத்திறன் கூடிய எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரான்ல ஒரு எலக்ட்ரான் எங்க ஜம்ப் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா டூ பி ஆர்பிட்டல் ஜம்ப் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா சோ இங்க ஜம்ப் ஆயிடுச்சு இப்ப நீங்க என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா சார் இந்த எலக்ட்ரான் இங்க ஜம்ப் ஆயிடுச்சு அப்ப இது ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் ஒரு பி ஆர்பிட்டால் இதுக்கு பேரு எஸ் பி இனக்கலப்பு ஓகேவா இப்ப இனக்கலப்புனா என்ன அப்படின்னா இப்ப இங்க வந்து டூ எஸ் டூ பின்னு இருக்கு இது வந்து வெறும் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் ஓகேங்களா அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்னா பெரலியம் ஆட்டம் அதுல இருக்கிற ஆர்பிட்டால் இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ எஸ் வந்து எனர்ஜி கம்மியா இருக்கும் டூ பி எனர்ஜி வந்து அதிகமா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இந்த இடத்துல வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இந்த குளோரின் அப்ரோச் பண்றதுனால இந்த எலக்ட்ரான் இங்க எக்ஸைட் ஆயிரும் அப்ப இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டாலும் இதுக்கு பேர் வந்து எஸ் பி ஐபிடைஸ் ஆர்பிட்டால் இதுக்கு பேர் வந்து எஸ் பி ஐபிடைஸ் ஆர்பிட்டால் ஏன் சார் நீங்க எஸ் பின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் ஒரு பி ஆர்பிட்டால் மட்டும் இன்வால் இருக்கு அதனாலதான் எஸ் பி என கலப்புன்னு சொல்றேன் அப்ப இந்த ஒரு ஒரு பாக்ஸுக்கும் பேர் வந்து டூ எஸ் டூ பி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது இதுக்கு பேர் எஸ் பி ஐபிடைஸ் ஆர்பிட்டால் இதுக்கு பேர் எஸ் பி ஐபிடைஸ் ஆர்பிட்டால் கரெக்டா இது வரைக்கும் புரியுதா அடுத்தது இப்ப சிஎல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கான்செப்ட் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இங்க பாருங்க சிஎல் இருக்கு அட்டாமிக் நம்பர் செவன்டீன் ஸோ இதுக்கான கான்பிகரேஷன் எழுதுங்க ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஃபைவ் ஸோ இதுல எது வந்து இணைத்திறன் கூட சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இதுல மூணு இது மூணு பாக்ஸ் இருக்கு அதாவது மூணு ரவுண்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு செகண்ட் ரவுண்டு தேர்ட் ரவுண்டு இதுல யார் இணைத்திறன் கூடு அர்த்தம் இப்ப நான் என்ன சொல்லுவேன் இதுக்கு பேர் வந்து ஜோடி எலக்ட்ரான் இது தனித்த ஜோடி பிணைப்பு ஜோடி யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்க நார்மலா சொல்றது வந்து தனித்த ஜோடி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதாவது இப்ப நான் இப்ப இப்ப பாருங்க வெறும் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால ஒரு எலமெண்ட்ல இந்த மாதிரி பேரடா இருக்கு அப்படின்னா இது பேரடு எலக்ட்ரான் ஜோடி எலக்ட்ரான் சொல்லுவேன் பேரடு எலக்ட்ரான் அப்படின்னுவேன் இப்ப பாருங்க இப்ப இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் தனித்து இருக்கு இல்லையா இது வந்து அன்பேரடு எலக்ட்ரான் சொல்லுவேன் நான் நார்மலா சொல்ற வார்த்தை பேரடா அன்பேரடா இப்ப இங்க வந்து ஒன்னே ஒண்ணுக்கு இதுக்கு பேர் அன்பேர்டு தமிழ்ல வந்து தனித்த எலக்ட்ரான் சொல்லுவாங்க தனித்த எலக்ட்ரான் இது வந்து ஜோடி எலக்ட்ரான் சொல்லுவாங்க வெறும் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால இப்ப என்ன அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் இருக்கு பாருங்க இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஏற்கனவே இங்க எஸ்பி எனக்கலப்புல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்ப ஒரு சிஎல் வந்து இந்த தனித்த எலக்ட்ரான் இது கூட கம்பைன் ஆயிக்கும் சோ இந்த குளோரினுடைய தனித்த எலக்ட்ரான் கம்பைன் ஆயிக்கும் சார் இந்த மூணு ஜோடி எலக்ட்ரான் என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு குளோரின் மேல இந்த மாதிரி டாட் டாட்டா போடலாம் இதுக்கு பேர் வந்து லோன் பேர் சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரான் தான் இப்ப பாண்டிங் கிரியேட் பண்ணுது ரிமைனிங் எல்லாம் ஜோடி எலக்ட்ரான் குளோரின் மேல இருக்கு ஓகேவா சோ அப்ப குளோரினுடைய தனித்த எலக்ட்ரான் குளோரினுடைய தனித்த எலக்ட்ரான் பெர்லியத்தினுடைய இனக்கலப்படைந்த எலக்ட்ரானோட இந்த மாதிரி பாண்டு கிரியேட் பண்ணுது சோ இதான் நீங்க வந்து இப்படி கிரியேட் பண்ற பாண்டுன்னு சொல்றீங்க பெர்லியும் இருக்கு பெர்லியத்துல ரெண்டு எலக்ட்ரான் நம்ம கிட்ட இருக்கு இப்ப குளோரின் வருது இல்லையா பாருங்க குளோரின் வருது குளோரின்ல ஒரு அன்பேடல்ட்ரான் இருக்கு இந்த குளோரின்ல ஒரு அன்பேடல்ட்ரான் இருக்கு சோ இதுதான் நடந்திருக்கு இந்த குளோரினை சுத்தி நமக்கு ஜோடி எலக்ட்ரான் மூணு இருக்கு ஓகேங்களா இந்த குளோரினை சுத்தி ஜோடி எலக்ட்ரான் மூணு இருக்கு சோ அப்ப அப்பட ஒரு குளோரினை சுத்தி எட்டு எலக்ட்ரானும் இந்த பெர்லிஸ சுத்தி நாலு எலக்ட்ரானும் இந்த குளோரினை சுத்தி எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஓகேவா சோ நம்ம சிம்பிளா ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்குள்ள சிஎல் பிஇ சிஎல் இப்படி பண்ணலாம் இல்ல இது மேல இந்த மாதிரி நோட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஓகேவா சோ இப்ப இது என்னன்னா எஸ்பி எண்ணக்கல படைஞ்சதுனால பாண்டங்கள் ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு சொல்லுவாங்க சோ இது வந்து இந்த பாண்டங்கள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியா இருக்கிறதுனால இந்த ஜாமுட்ரி இதனுடைய மூலக்கூறு வடிவம் எப்படி இருக்குன்னா நேர்கோடு அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேவா சோ இத்தனை ஐடியா இருக்கு இது வரைக்கும் கிளியரா வடிவம் என்னன்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவீங
புரியுதா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இனக்கலப்புனா என்ன எஸ்பி இனக்கலப்புனா என்ன மூலக்கூறுனுடைய வடிவம் பெர்லியம் குளோரைடுக்கு நேர்கோடு ஏன் வருது ஸோ இதெல்லாம் புரியுதா இப்ப கிளியரா இருக்கா ஓகே இப்ப நம்ம இங்க ஒரு சில பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன சார் பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிறது அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல வர்றது இனக்கலப்பு அதனால இங்க இருக்கிற ஆர்பிட்டல் எல்லாம் ஐபடைஸ் ஆர்பிட்டல் சொல்லுவீங்க இப்ப இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டல் என்னன்னா இது அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் தான் ஓகேங்களா சோ என்ன ஐபடைசேஷன் நடக்குதோ இப்ப பாருங்க இந்த ஐபடைசேஷன் நடந்துச்சு இல்லையா சோ இதுதான் இங்க பாருங்க இது வந்து இன்னர் எலக்ட்ரான் இது வந்து பார்ட்டிசிபேட்டே பண்ணாது இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கு சோ அப்ப இதுல வந்து பாருங்க ஒரே பாக்ஸ்ல பெர்லியம் இருக்குது குளோரின் இருக்கு அப்ப இது வந்து இந்த மாதிரி இனக்கலப்புல இருக்கிற ஜோடி என்னன்னு பாக்கணும் இனக்கலப்பு இருக்கிற ஜோடி எலக்ட்ரான் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு ரெண்டு எலமெண்டோட எலக்ட்ரானா ஒரு எலமெண்டோட எலக்ட்ரானு பாக்கணும் சோ இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு பெர்லியது ஒன்னு குளோரின் இந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் பிணைப்பு எலக்ட்ரான் ஜோடின்னு சொல்லலாமா பான் பேர்னு சொல்லலாமா நான் சொல்றது புரியுதா ஆஹ் அப்ப இதுல வந்து பான் பேர் வந்து ரெண்டு இருக்கு சோ இந்த எஸ்பி இனக்கலப்புக்குள்ள பான் பேர் ரெண்டு இருக்கு லோன் பேர் ஜீரோ ஓகேங்களா சோ லோன் பேர் ஜீரோ வந்து பான் பேர் ரெண்டா இருந்தா அதுக்கு பேர் எஸ்பி ஐபிடிசின் பேரு சோ இந்த பவர் ஆட் பண்ணுங்க பாருங்க ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ வரும் சோ மேக்சிமம் எஸ்பி ஐபிடிசேஷன் கேன் ஃபார்ம் ரெண்டு பாண்டு ஓகேவா எஸ்பி இனக்கலப்பு வந்து ரெண்டு பாண்டு தான் ஃபார்ம் பண்ணும் லோன் பேரே இருக்காது அப்ப இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல அதனுடைய ஜாமெட்ரி வந்து நேர்கோடு புரியுதா இஸ் இட் கிளியர் நான் சொல்றது புரியுதா ஓகே சோ நம்ம அடுத்த மாலிக்குள் போலாம் இப்ப உங்களுக்கு மைண்ட்ல என்ன வரணும் அப்படின்னா இந்த ஐடியா வந்து இருக்கணும் எஸ்பி ஐபிடைசேஷன் பாண்ட் ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி நேர்கோடு இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த விஷயத்துல இருந்து நம்ம இதுதான் கத்துக்கிறோம் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன பிஇசிஎல் டூ கரெக்டா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இப்ப கத்துக்கிட்டோம் ஒரு மாலிக்குள் இருந்து இது வரைக்கும் கிளியரா இப்ப அடுத்ததா ஒரு மாலிக்குள் வரையறேன் பிசிஎல் த்ரீ ஓகேங்களா சோ இதனுடைய மூலக்கூறு வடிவம் எனக்கு வேணும் மூலக்கூறு வடிவம் என்னன்னு தெரியணும் இங்கிலீஷ்ல வந்து ஜாமெண்ட்ரி என்னன்னு கேக்குறாங்க ஓகேங்களா சோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பாக்கலாம் இதுல ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு மை அணுவை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா யாரோ மைக் ஆன் பண்ணிருக்கீங்க ஜஸ்ட் மியூட் யுவர் மைக் மை அணுவை கண்டுபிடித்தல் சார் மை அணுவை கண்டுபிடிக்கணும் என்ன போரான் இருக்கு சிஎல் இருக்கு இப்ப யாரு வந்து எலக்ட்ரான் நாட்டம் குறைவு எலக்ட்ரான் நாட்டம் ஆஹ் எலக்ட்ரான் கவர் ஆ போரான் வந்து குறைவு இதுக்கு வந்து அதிகம் சோ குறைவுன்னு இப்படி போடுறேன் இந்த சிம்பிள் போடுறேன் எலக்ட்ரான் நாட்டம் மற்றும் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை ஏ நான் போட்டா எலக்ட்ரான் நாட்டம் இந்த மாதிரி ஷார்ட்டான எழுதக்கூடாது அலவுடு சிம்பிள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் பட் நம்ம எழுதுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி எழுதுறோம் ஓகேங்களா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ எலக்ட்ரான் நாட்டம் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை சோ இதுக்கு குறைவா இருக்கிறதுனால மையனு யாரு இங்க இந்த 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 மூலக்கூறுல வந்து ரெண்டே எலமெண்ட் தான் இருக்கு போரான் இருக்கு குளோரின் இருக்கு சோ நமக்கு தெரியும் நான் சொன்ன ஆறு எலமெண்ட்ல குளோரின் வந்துருச்சு அப்ப இவங்களுக்கு அதிகமான எலக்ட்ரான் நாட்டம் மட்டும் கவர் தன்மை யாரு கம்மியா இருக்கோ அவங்கதான் சென்ட்ரல் ஆட்டம் இப்ப இங்க போரான் தான் சென்ட்ரல் ஆட்டம் கண்டுபிடிச்சிட்டுமா அமைப்பு <laughs> 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 மூணு <laughs> மூணு சீல் வந்து இது இப்படி அப்ரோச் பண்ணுது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணிச்சுன்னா என்ன பண்ணோம் இப்ப பாருங்க 
மேக்ஸிமம் ஒரு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இப்ப இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிறது என்ன பேரு அணு ஆர்பிட்டல் அர்த்தம் இப்ப நீங்க டூ இயர்ஸ் டூப்ன்றதெல்லாம் அணுவில் உள்ள ஆர்பிட்டல் கரெக்டா இப்ப இந்த அணு ஆர்பிட்டல்ல இந்த நான் சொல்றேன் பாருங்க இதுக்கு பேர் வந்து ஜோடி எலக்ட்ரான் இதுக்கு பேர் தனித்த எலக்ட் தனித்த எலக்ட்ரான் கரெக்டா அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் அப்ப நம்ம சொல்ற வார்த்தை ஜோடி எலக்ட்ரான் தனித்த எலக்ட்ரான் எந்தெந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றோம் பாருங்க ஜோடி எலக்ட்ரான் தனித்த எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்றேன் ஓகேங்களா இது வெறும் போரான இருக்குல்ல இது வந்து இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க பேர்டு தனித்தனா அன்பேர்டுன்னு அர்த்தம் இப்ப உனக்கு ஒரு ஐடியா புரியும் அன்பேர்டுன்னு என்னன்னு சோ போரான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல ஒரு பேர்டு இருக்கு ஒரு அன்பேர்டு இருக்கு இப்ப போரான் கூட எத்தனை சிஎல் ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கு மூணு அப்ப இங்க கிட்ட ஒரு அன்பேர்டு தான் இருக்கு சோ எத்தனை சிஎல் வருதோ அத்தனை அன்பேர்டு கிரியேட் பண்ணும் சோ இதுல இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க ஜம்ப் ஆகும் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் படி இந்த எலக்ட்ரான்ல போய் பேர் ஆக கூடாது நெக்ஸ்ட் சிங்கிளி ஆக்குபைடா போகணும் சோ இங்கதான் ஜம்ப் ஆகும் இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஜம்ப் ஏன் சார் நடக்குது அப்படின்னா இந்த மூணு குளோரினும் வந்து இந்த போரான் அப்ரோச் பண்றதுனால நடக்குது ஓகேவா அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த போரான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிறவரு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போறாரு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னா கிளர் ஊற்ற நிலை ஏன் சார் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா போரான் ரியாக்ட் வித் த்ரீ சிஎல் அர்த்தம் சோ இப்ப இங்க இருக்கிறது இப்படி இருக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்க ஏற்கனவே இதுல ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான் இருக்கு இதுல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இதுல இருந்து ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான் இங்க ஜம்ப் ஆயிடுச்சு சோ ஒரு எஸ்ஆர் பிட்டால் இருக்கு ஓகேங்களா ஒரு எஸ்ஆர் பிட்டால் இருக்கு ரெண்டு பி ஆர் பிட்டால் இருக்கு ஓகேங்களா அதனால இது எஸ்பி டூ இது வந்து இது வந்து திருப்பி அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் தான் ஓகேங்களா இது வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல ஏன்னா எனக்கு மூணு அன்பேர்டு இருந்தா போதும் ஏன்னா மூணு சீல் வந்துக்குது மாலிக்குள்ள ஓகேவா சோ அதனால எனக்கு மூணு அன்பேர்டு இருந்தா போதும் இது வந்து ஸ்டில் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் தான் சோ அப்ப இதுக்கு ஒரு பேர் வந்து எஸ்பி டூ ஐபடைஸ் ஆர்பிட்டால் இதுக்கும் பேர் வந்து எஸ்பி டூ ஐபடைஸ் ஆர்பிட்டால் இதுக்கும் பேர் வந்து எஸ்பி டூ ஐபடைஸ் ஆர்பிட்டால் சோ பொதுவா எஸ்பி டூ இனக்கலப்பு அப்படின்னா அதுல எத்தனை ஆர்பிட்டால் இருக்கும் இந்த பவர் ஆட் பண்ணுங்க ஒன் பிளஸ் டூ த்ரீ த்ரீனா மூணு ஆர்பிட்டல் இருக்கும் அதனால இது ஒண்ணு ரெண்டு மூணு சொல்றீங்க சோ இது ஒண்ணு இது ரெண்டு இது மூணு சோ இந்த பவர் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் கிடைக்கும் சோ மூணு ஆர்பிட்டல் இருக்கு இப்ப இது வந்து எஸ்பி டூ இனக்கலப்பு சோ இனக்கலப்புனா இதுதான் இப்ப நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஎல் கிட்ட வந்து ஒரு தனித்த எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்ப இங்க சிஎல் வரும் இது கூட பேர் பண்ணிக்கும் இன்னொரு சிஎல் வரும் இது கூட பேர் பண்ணிக்கும் இன்னொரு சிஎல் வரும் இது கூட பேர் பண்ணிக்கும் அப்ப இங்க இருக்கிற இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டல் எல்லாம் ஜோடி எலக்ட்ரான் இங்க பாருங்க ஒரு எலக்ட்ரான் போரான்டு ஒரு எலக்ட்ரான் குளோரின்டு சோ இதெல்லாம் வந்து பிணைப்பு எலக்ட்ரான் பான் பேர் சொல்லுவீங்க பிணைப்பு எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா பிணைப்பு எலக்ட்ரான் அப்படின்னா பான் பேர் எத்தனை பான் பேர் இருக்கு மூணு பான் பேர் இருக்கு லோன் பேர்னா என்ன ஏதாவது ஒரு பாக்ஸ்ல சேம் இப்ப ரெட் கலர்னா ரெட் கலர் ப்ளூ கலர்னா ப்ளூ கலர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கானா கிடையாது சோ லோன் பேர் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ பிணைப்பு எலக்ட்ரான் வந்து பிணைப்பு எலக்ட்ரான் ஜோடி இது வந்து தனித்த எலக்ட்ரான் ஜோடின்னு வாங்க சோ இது ஃபுல்லா எப்படி சொல்லணும்னா பான் பேர்ன்றது பிணைப்பு எலக்ட்ரான் ஜோடி பிணைப்பு எலக்ட்ரான் ஜோடி ஓகேங்களா இது என்ன சார் மீனிங் அப்படின்னா இனக்கலப்புல மட்டும் தான் சொல்லணும் இனக்கலப்பப்ப இப்ப முன்னாடி நார்மலா ஜோடி எலக்ட்ரான் தனித்த எலக்ட்ரான் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்ப ஏன் பிணைப்பு எலக்ட்ரான் சொல்றாங்கன்னா இப்ப பாருங்க நம்ம இங்க போட்டதுல எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து பெரிலியம் ஓகேங்களா இன்னொரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து குளோரின் ஓகேங்களா இங்க கூட போடலாம் சோ இந்த மாதிரி ஒரே பாக்ஸ்ல ரெண்டு எலமெண்டனுடைய எலக்ட்ரான் இருக்கு டூ டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட் பெரிலியம் அதனால இது பேர் பான் பேர் சப்போஸ் நான் அடுத்ததான் சொல்ல போறேன் ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ஒரே எலமெண்ட் இது பெர்லித்தா மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் லோன் பேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்ப இந்த லோன் பேர் பான் பேர் யூஸ் பண்ணணும் இனக்கலப்பப்பதான் யூஸ் பண்ணணும் கரெக்டா சோ இப்ப நமக்கு என்ன தெரியுது எஸ்பி டூ இனக்கலப்புன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சோ இதுல இருந்து என்ன கத்துக்கணும் அப்படின்னா எஸ்பி டூ இனக்கலப்பு நடந்தாவே பாண்ட் ஏங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் டுவெண்டி டிகிரி நடத்தும்
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாமெட்ரி பேரு இந்த இந்த பாண்ட் ஆங்கிள் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இதுவும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இதுவும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி டோட்டலாக த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு பேப்பர் இருக்கு ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேவா போரான் வந்து சென்ட்ரல் இருக்கு சீல் வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்கும் மிடில் இருக்கு இங்க சீல் இருக்கு இங்க சீல் இருக்கு கரெக்டா ஸோ இப்ப நான் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு பேர் தான் வந்து எல்லாம் பாருங்க பேப்பர்லேயே தான் இருக்கு அதனால தான் இது பிளேன் ஆஃப் தி பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பிளேன்ல இருக்கிற மாலிக்குள் ஸோ அப்ப இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது ட்ரைகோனல் பிளேனார் சொல்லுவாங்க இந்த ஷேப் இங்கிலீஷ்ல ட்ரைகோனல் பிளேனார் தமிழ்ல வந்து தல முக்கோணம் தளத்துல முக்கோணமாக்குது அதனால தல முக்கோணம் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது புரியுதா ஸோ அப்ப பிசிஎல் த்ரீ மாலிக்களுடைய மூலக்கூறு வடிவம் என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்லணும் தல முக்கோணம் சொல்லணும் நான் சொல்றது புரியுதா ஆஹ் ரைட் இப்ப என்ன மெயின் அப்படின்னா ஒரு மாலிக்குள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரல் இடத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் சென்ட்ரல் ஏட்டத்துக்கு அடுத்தது கவுண்டர் யானி எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த அன்பேர்டு எலக்ட்ரானை கிரியேட் பண்ணணும் அந்த அன்பேர்டு எலக்ட்ரானை கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா ஹைபிரிடைசேஷன் என்னன்னு தெரியும் ஹைபிரிடைசேஷனை வச்சு நீங்க பான் பேர் எத்தனை லோன் பேர் எத்தனை சொல்ல முடியும் இந்த பான் பேர் இப்படி இருந்தது இந்த ஹைபிரிடைசேஷனை வச்சு நீங்க பாண்ட் ஆங்கிள் சொல்லலாம் அந்த பாண்ட் ஆங்கிள் வச்சு உங்களுக்கு ஜாமெட்ரி வரும் கரெக்டா ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஒரு மாலிக்குளுடைய வடிவத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் எலிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அன்பேர்டு கிரியேட் பண்ணுற இந்த மூணு சீல் வர்றதுனால தான் மூணு அன்பேர்டு கிரியேட் பண்ணுற அப்போ இந்த சீல் கம்பைன் ஆனால் அதுக்கு பேர் ஹைபிரைசேஷன் அர்த்தம் அந்த ஹைபிரைசேஷனில் எத்தனை பான் பேர் எத்தனை லோன் பேர்னு பார்க்கணும் ஓகேவா அதனால தான் சென்ட்ரல் ஏட்டத்தில் இருக்கிற இணைத்திறன் போட்டியில் உள்ள எலக்ட்ரான் ஜோடி பான் பேர் லோன் பேருக்கு இடையில் இருக்கிற விலகல் கொள்கை பாருங்க இப்போ நம்ம இது பான் பேர்னு சொல்லிட்டோம் இது பான் பேர்னு சொல்லிட்டோம் இதை பான் பேர்னு சொல்லிட்டோம் இந்த ஆங்கிள்ன்றது அந்த ரிப்பல்ஷன் அதனால தான் இந்த இணைத்திறன் கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான் ஜோடிகளுக்கு இடையேயான விலகல் கொள்கைன்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி வரும் எஸ்பி டூ ஹைபிரிடைசேஷன் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தல முக்கோணம் கிளியரா இஸ் இட் கிளியர் இது வந்து என்ன வடிவம்னு இதை சொல்லுது புரியுதா எஸ்பி அப்படின்னா எவ்வளோ ஆங்கிள் வரணும் வடிவமைப்படிக்கும் <laughs> I will move on to the next molecule. I will move on to the next molecule. Do you have any doubt? Any doubt? Yes, sir. Any doubt? 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 Beryllium chloride. So, SP2 is 120 degree. This is called Thalamukkonam. ஸோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆயிடணும் அப்போ தான் நம்ம டக்குன்னு எக்ஸாமில் கேட்டால் ஈஸியாக போட முடியும் உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஒரு முக்கோணத்தில் வந்து ஆங்கிள் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி படிச்சிருப்பீங்க ஒரு நேர்கோட்டுக்கு ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போ நமக்கு தெரியும் எஸ்ஆர் பிட்டால் இருக்குது பிஆர் பிட்டால் இருக்குது அப்புறம் டிஆர் பிட்டால் இருக்கும் இப்படி வரிசையாக இருக்கும் கரெக்டாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனக்கலப்பு எஸ்பி இனக்கலப்பு ஓகேங்களா இல்ல அடுத்தது நடக்கும்னா எஸ்பி டூ நடக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது என்ன நடக்கும் எஸ்பி த்ரீ நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க எஸ்பி த்ரீ டின்னு சொல்லுவாங்க இது இன்வால்வ் ஆனா எஸ்பி த்ரீ டி இது இன்வால்வ் ஆனா எஸ்பி த்ரீ டி ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு எஸ்பி த்ரீ டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நான் இப்படிதான் ஒவ்வொன்றா இன்க்ரீஸ் பண்ணி வரேன் இந்த ஒவ்வொன்றா ஏன் இன்க்ரீஸ் பண்றேன்னா நம்ம கவுண்டர் ஏன் பாருங்க பெர்லியம் குளோரைடனுக்குள்ள எனக்கு எஸ்பிலே போயிடுச்சு பிசிஎல் த்ரீன்றதுக்குள்ள எஸ்பி டூக்கு வந்தேன் இதே மாதிரி இப்போ சிஹெச் ஃபோர்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் எஸ்பி த்ரீக்கு போகும் ஸோ கான்செப்ட் வந்து இதுதான் இதெல்லாம் பேர் இனக்கலப்புன்னு அர்த்தம் இனக்கலப்புனா என்ன அந்த மாலிக்குள் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சென்ட்ரல் லெட்டம் தன்னை ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இனக்கலப்பு ஓகேவா புரியுதா ஓகே ஆ ரைட் அடுத்தது இப்போ சிஹெச் ஃபோர் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் 
இதுல வந்து யாருக்கு எலக்ட்ரான் ஆட்டம் அதிகம் யாருக்கு எலக்ட்ரான் ஆட்டம் கம்மி ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஓகேவா இப்ப ஆலஜன் கொடுக்கல நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கொடுக்கல ஓகேவா சோ அப்ப இவங்கள யாருக்கு எலக்ட்ரான் ஆட்டம் கம்மி அதிகம் அப்படின்னா ஒரு சில பாயிண்ட் இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் ஆட்டம் மற்றும் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அதிகம் இருக்கிற ஆள் வந்து கார்பன் தான் ஓகேவா ஹைட்ரஜன் கம்மி பட் ஹைட்ரஜனை நீங்க சென்ட்ரல் ஆட்டமா மையனுவா பிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஹைட்ரஜன் வந்து கார்பன் கூட இருந்தாலும் சரி நைட்ரஜன் கூட இருந்தாலும் சரி ஆக்சிஜன் கூட இருந்தாலும் சரி இவங்க தான் சென்ட்ரல் ஆட்டம் கரெக்டா எக்ஸப்ஷன் இருக்கு அந்த ரூல்ல மையனுவ கண்டுபிடிக்கும் போது விதிவிலக்கு இது ஓகேவா ஹைட்ரஜன் கார்பன் கூட பைண்ட் ஆயிருந்தாலும் சரி ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் கூட பைண்ட் ஆயிருந்தாலும் சரி ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கூட சப்போஸ் இப்ப சி ஹெச் ஃபோர் இருக்கு என்ஹெச் த்ரீ மாலிக்குல் இருக்கு ஹெச் டு ஓ மாலிக்குல் இருக்கு சோ இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஹைட்ரஜன் டைரக்டா பைண்டா இருக்கு ஆக்சிஜன் கூட ஹைட்ரஜன் டைரக்டா நைட்ரஜன் கூட பைண்டா இருக்கு இந்த மாதிரி சமயத்துல அதிக எலக்ட்ரான் ஆட்டம் யாரும் அவங்களே சென்ட்ரல் ஆட்டமா வச்சுக்கணும் கரெக்டா சோ என்ன சார் முன்ன ஒரு ரூல் சொன்னீங்க இப்போ ஒரு ரூல் சொல்றீங்க அப்படின்னா இது மூணு எக்ஸப்ஷன் சோ சி ஹெச் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சி ஹெச் ஃபோர் என்ஹெச் த்ரீ எச் டு ஓ இந்த மாலிக்குலுக்குலாம் சென்ட்ரல் ஆட்டம் வந்து யாரு கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் புரியுதா மைய அணுவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸப்ஷன் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது கிளியரா யாருக்கா டவுட் இருக்கா புரிஞ்சது எல்லாருக்கும் சென்ட்ரல் அட்டத்தை பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் கார்பன் அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ கான்பிகரேஷன் எழுதுறேன் 1s2 2s2 எஸ் டூ டூ பி டூ கரெக்டா இதுதான் என்னுடைய இணைத்திறன் கூடு கார்பன் மட்டும் தனியா இருக்கக்குள்ள கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அது எப்படி இருக்குன்னா டூ எஸ்ல டூ எலக்ட்ரான் இருக்கும் டூ பில டூ எலக்ட்ரான் இருக்கும் சார் இப்ப நீங்க ஏன் சார் இந்த ஒன் எஸ் எடுத்துக்கவே மாட்டேன்றீங்க ரீசன் சொல்லுங்க பாக்கலாம் நான் ஒன் எஸ் போடவே இல்லை இது டூ எஸ் டூ ஆமா இத வந்து ஏதாவது பாண்டிங் வந்து இப்ப நான் வந்து இந்த சியும் எச் எப்படி ஜாயிண்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல போறேன் சியும் இந்த எச் இப்படி பாண்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த மாதிரி பைண்ட் ஆயிருக்கு சோ இந்த நாலு ஹைட்ரஜனும் கார்பன் கூட இப்படி பைண்ட் ஆகுது இதுதான் பாண்டிங் பாண்டிங் சொல்றது இந்த பாண்டிங் நடக்கணும் அப்படின்னா ஒன்லி இணைத்திறன் கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் புரியுதா புரியுதா ஏன் நம்ம இணைத்திறன் கூட மட்டும் எடுத்துக்கிறேன்னு ஆஹ் ரைட் இப்ப சொல் ஆஹ் இப்ப சொல்லுங்க பாக்கலாம் அடுத்தது இப்ப கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல ரெண்டே ரெண்டு தனித்த எலக்ட்ரான் இருக்கு ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான் இருக்கு இது வந்து இங்க வந்து அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் ஆஃப் கார்பன் தான் சொல்லணும் இப்ப நான் இங்க எழுதுற டூ எஸ் டூ பி எல்லாம் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் ஆஃப் கார்பன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான் இருக்கு நான் இப்படி கூட எழுதுறேன் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான் இருக்கு ரெண்டு தனித்த எலக்ட்ரான் இருக்கு சொல்றது புரியுதா ஜோடி அப்படின்னா பேரட் எலக்ட்ரான் ஒரு ஜோடி பேரட் எலக்ட்ரான் இருக்கு ரெண்டு தனித்த அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கு புரியுதா இங்க இந்த புரியுதா அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஆஃப் கார்பன்ல இப்படி இருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஒரு சி எத்தனை ஹைட்ரஜன் கூட ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க அப்ப என்ன பண்ணும் எனக்கு இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டத்துல ரெண்டே ரெண்டு அன்பேர்டு தான் இருக்கு எனக்கு இப்ப நாலு வரணும் பாருங்க இங்க இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க எக்ஸைட் பண்ணா இதுல ஒன்னாயிரும் இப்ப இது வந்து இங்க வந்துட்டா உனக்கு நாலாயிரமா புரியுது நான் சொல்றது ஏற்கனவே சோ இப்ப எனக்கு பாரு இந்த ஜம்ப் ஆனதுனால ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டல் மூணு பி ஆர்பிட்டல் இருக்கு இந்த மாதிரி ஜம்ப் இதுக்கு பேர் வந்து எஸ் பி த்ரீ இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால் இனக்கலப்புன்னு சொல்லலாம் எஸ் பி த்ரீ இனக்கலப்பு இங்கிலீஷ்ல எஸ் பி த்ரீ ஹைபிடைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இப்ப என்ன பண்ணணும் ஒரு சி வந்து நாலு ஹைட்ரஜன் வந்து அப்ரோச் பண்ணுது ஓகேவா நான் பாருங்க அப்ரோச் பண்றது அதனுடைய ஜாமெட்ரி மாதிரியே போடுறேன் ஓகேங்களா நீ இப்படி எல்லாம் போடக்கூடாது 
எச்சி 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 இப்படி 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 இது பேரும் நாலு ஹைட்ரஜன் இதை அப்ரோச் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து டெட்ராஹெட்ரல் ஜாமெட்ரின்னு வாங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் போடுறேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஆக்சுவலி இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா இப்ப அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இப்ப என்ன ஆயிடுது பாருங்க ஹைட்ரஜனுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் ஒன் எஸ் ஒன்னு ஸோ இதுல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்போ ஒரு ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஒரு எலக்ட்ரானை கொண்டு வந்து இது கூட பைண்ட் ஆகுது ஒரு ஹைட்ரஜன் வருது இது கூட பைண்ட் ஆயிடுது ஒரு ஹைட்ரஜன் வருது இது கூட பைண்ட் ஆயிடுது ஒரு ஹைட்ரஜன் வருது இது கூட பைண்ட் ஆயிடுது அப்ப டோட்டலா இனக்கலப்புல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே யாரு பிணைப்பு எலக்ட்ரான் ஜோடி புரியுதா எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்புல இருக்கிற எல்லாருமே வந்து பிணைப்பு எலக்ட்ரான் ஜோடி அப்படின்னா பாண்ட் பேர் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க நாலு பேர் இருக்கிறாங்க கரெக்டா சொல்றது புரியுதா பிபி அப்படின்னா பாண்ட் பேர் ஆஹ் லோன் பேர் அப்படின்னா இங்க ஏதாவது கார்பனுடைய எலக்ட்ரான் மட்டும் இல்ல ஹைட்ரஜனுடைய எலக்ட்ரான் மட்டும் தனியா ஆர்பிட்டல் இருக்குதுன்னா இல்ல சோ லோன் பேர் ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஓகேவா சோ இதை வச்சு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்பு நடந்தா எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்பு நடந்தா பிணைப்பு கோணம் வந்து ஒன் நாட் நைன் டிகிரி இருக்கும் ஒன் நாட் நைன் டிகிரி இருந்தா அதுக்கு பேர் நான் முகி புரியுதா ஏதோ சொல்றீங்க சொல்லுங்க சார் லிபிகா மைக்க மியூட்ல போட லிபிகா குழந்தையோட சவுண்ட் கேட்டு இருக்கு பாத்து சார் அங்க ஒன் நாட் நைன் நான் முகின்னு சொல்றீங்களா சார் அது எப்படி சார் சொல்றீங்க ஆஹ் குட் கொஸ்டின் அதாவது இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன் எஸ்பி அப்படின்னா நான் ஒன் எயிட்டி டிகிரி சொல்றேன் ஓகேவா எஸ்பி டூ அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி சொல்றேன் எஸ்பி த்ரீன்னு சொன்னா ஒன் நாட் நைன் டிகிரின்னு சொல்றேன் இது எப்படி சார் சொல்றேன் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் தி ஜாமெட்ரி ஓகேங்களா பேஸ்ட் ஆன் தி ஜாமெட்ரி அப்படின்னா எஸ்பி எனக்கலப்பு இருந்தா பாண்ட் ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்குது இது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா நீங்க இப்ப இதுல வச்சு இந்த எஸ்பியை வச்சோ இங்க உள்ள பாக்ஸ் வச்சோ எதுவும் சொல்ல முடியாது எஸ்பி எனக்கலப்பு இருந்த நேர்கோடு கிடைச்சிக்குது நம்ம மேக்ஸ் படி நேர்கோடு அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கணும் ஆனா கெமிஸ்ட்ரி எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இந்த இனக்கலப்பு அடைஞ்ச ஆர்பிட்டலுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல போய் பார்த்தா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருந்துச்சு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கிறதுனால அது நேர்கோடுன்னு சொல்றாங்க எஸ்பி டூ இனக்கலப்புக்கிறதுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெஷர்மெண்ட் ஸோ நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது எக்ஸாமுக்கு வந்து உனக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கும் நேர்கோடுல ஒன் எயிட்டி டிகிரி முக்கோணம் அப்படின்னா இது முக்கோணத்துல சென்டர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கும் இதுலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி சொல்லுவாங்க நான் முகி அப்படின்னா நீங்க மேக்ஸ்ல வந்து அது கூட ஆங்கிள் வந்து ஒன் நாட் நைன் டிகிரின்னு வைங்க ஸோ இந்த நான் முகின்றத நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாக்கணும் இப்ப பாருங்க நான் இப்ப ஒரு ஒயிட் பேப்பர் வச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் முகினா என்ன சார் சென்டர்ல கார்பன் இருக்கு இது ஒரு கார்னர் இது ஒரு கார்னர் அதுக்கு இடையில ஒரு ஹைட்ரஜன் வச்சுட்டேன் இந்த கார்னர்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த கார்னர்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் ஓகேங்களா சோ இப்ப இது இது கூட பைண்டா இருக்கு இது இது கூட பைண்டா இருக்கு இது இது கூட பைண்டா இருக்கு சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார்பனும் மூணு ஹைட்ரஜனும் பேப்பர்ல இருக்கு கரெக்டா இது எல்லாமே வந்து இந்தி பேப்பர் இந்தி பேப்பர்னா பேப்பர்லயே இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து பிளேன் சொல்லுவாங்க ஒரு பேப்பருக்கு உள்ளேயே இருக்கிறது பேப்பருக்கு மேலேயும் போக கூடாது கீழேயும் போக கூடாது இது வந்து பிளேன் ஆஃப் தி பேப்பர் சொல்லுவாங்க இந்தி பேப்பர்ல இருக்கிறது எல்லாமே பிளேன் ஆஃப் தி பேப்பர் சொல்லுவாங்க இப்ப டெட்ராட்ல என்னன்னா ஒண்ணு இது இந்த பிளேனுக்கு இந்த பேப்பருக்கு மேல இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வெஜ் லைன்ல போட்டா இந்த மாதிரி திக்கா போடுவாங்க ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பாண்டு போடுறாங்க கெமிஸ்ட்ல அப்படின்னா இது எபோதி பிளேன் அர்த்தம் ஓகேங்களா இது வந்து கீழே போட்டா இது வந்து பிலோ தி பிளேன் அர்த்தம் சோ இது வந்து எபோ தி பிளேனு இது வந்து பிலோ தி பிளேன் கரெக்டா ரைட் ஓகேவா என்ன பண்றேன் எச்சி நம்ம இப்ப நம்ம சொல்ல முடியாது இது மேல இருக்குமா கீழே இருக்குமான்னு எபோ தி பிளேன் இருந்தாலும் சரி பிலோ தி பிளேன் இருந்தாலும் சரி இது பேர் நான் முகி அப்ப நான் முகின்னு என்ன ஒரு கார்பன் மூணு ஹைட்ரஜன் வந்து பிளேன்ல இருக்கும் ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் எபோ தி பிளேன்ல இருக்கலாம் இல்ல பிலோ தி பிளேன்ல இருக்கலாம் சார் என்ன சார் மீனிங் எபோ தி பிளேன் பிலோ தி பிளேன் அப்படின்னா பிளேன் ஆஃப் தி பேப்பருக்கு மேல இருக்கா கீழே இருக்கான்னு சொல்றோம் புரியுதா புரியுது இதுதான் ஆஹ் இதுதான் நான் முகி வடிவம் இதை வச்சுலாம் நீங்க பாண்டங்கள் சொல்லவே முடியாது உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் பேசிக் ஜாமெட்ரி ஆஃப் மேக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க முக்கோணம்
அசால்ட்டா நான் இப்ப சொல்ற எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் தெரிஞ்சு அப்படின்னா நீங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ கொஸ்டின் எடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணலாம் கரெக்டா புரியுதா புரியுது சார் ஓகே ஆஹ் இப்ப உங்ககிட்ட என்னென்ன ஸ்கில் எதிர்பார்க்கறேன் அப்படின்னா ஒரு இனக்கலப்புனா என்ன பிணைப்பு கோணம் என்ன அந்த மூலக்கூறுனுடைய வடிவம் என்ன அப்படின்றது கிளாரிட்டியா இருக்கணும் இது வரைக்கும் கிளியரா சோ மூணு மாலிக்குல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் எது எது பெர்லியம் குளோரைடு ஏன் நேர்கோடு பிசிஎல் த்ரீ ஏன் வந்து முக்கோணம் சிஹெச் போர் ஏன் நான் முகி கரெக்டா இது வந்து நேர்கோடுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதை வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் தலை முக்கோணம் இந்த தலை முக்கோணத்துக்கும் டெட்ராக்டருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இங்கிலீஷ் வார்த்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நான் முகி அப்படின்னா டிடின்னு போடுவாங்க இதுக்கு பேர் டெட்ரா ஹெட்ரல் டெட்ரா ஹெட்ரல் சில சமயத்தில் நமக்கு நான் முகின்றது புரியலன்னா இந்த மாதிரி நம்ம நியாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ தலை முக்கோணத்துக்கும் நான் முகிக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தலை முக்கோணம்னா தாலே இருக்கும் சார் ஆ பாருங்க இந்த ஹைட்ரஜனை எடுத்துட்டு பார்த்தா அது தலை முக்கோணம் கரெக்டா அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அப்ப நமக்கு வந்து ஈஸியா புரியும் கிளியரா ரைட் யாருக்காவது எங்கேயாவது டவுட் இருக்கு எனக்கு இனக்கலப்புனா புரியல அப்படின்னா சொல்லுங்க நான் திருப்பி அந்த இடம் அந்த இடமும் அந்த இடத்துல சொல்றேன் சோ நார்மலா இப்ப நம்ம ஐபிடைசேஷன் ஐபிடைசேஷன் இனக்கலப்புன்னு சொல்றல யாராவது இதுக்கு டெபினேஷன் சொல்ல முடியுமா ஐபிடைசேஷன் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்றேன் இது எதுக்கு நடக்குது சென்ட்ரல் ஏட்ட வந்து தன்னை ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிக்குது தன் கூட இருக்கிற கவுண்டர் ஏன் இப்ப பெர்லியம் வந்து இந்த ரெண்டு குளோரின் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போய் இதை அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் பேர் ஐபிடைசேஷன் அதுதான் நீங்க இனக்கலப்புன்னு தமிழ்ல சொல்றீங்க அது எப்படி வேர்ட்ஸ் சொல்லுவீங்க அப்படின்னா அதாவது தோராயமாக தோராயமாக அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட் அர்த்தம் தோராயமாக சோ தோராயமாக தோராயமாக ஆர்பிட்டாலின் ஈக்குவல் எனர்ஜி சொல்லுவாங்க ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றல் ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றல் தோராயமாக சமம் தோராயமாக ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றல் தோராயமாக சமம் அப்படின்னு வச்சுக்கவேன் இது மீனிங் என்னன்னு சொல்றேன் பாருங்க ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றல் தோராயமாக சமம் ஆற்றல்கள் தோராயமாக சமமா இருக்குள்ள இந்த ஜம்ப் நடக்குது பாரு அதுக்கு பேர் வந்து ஓவர்லாப்பிங் சொல்லுவாங்க மேற்கொண்டுதல் ஆர்பிட்டல்களின் ஆற்றல் தோராயமாக இருக்கும் பொழுது ஆர்பிட்டல் மேற்பொருந்துதல் விளைவாக இனக்கலப்பு நடைபெறுகிறது இது என்ன சார் ஆர்பிட்டால் மேற்பொருந்துதல் இந்த மாதிரி வேர்டு இருக்கு ஆர்பிட்டால் மேற்பொருந்துதல் மேற்பொருந்துதலின் காரணமாக மேற்பொருந்துதலின் காரணமாக இனக்கலப்பு உருவாகுகிறது அதாவது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் என்ன நடக்குது இனக்கலப்பு உருவாகிறது புரியுதா நான் சொல்றது பாருங்க உங்களுக்கு எப்படிதான் இப்ப வந்து நமக்கு ஒரு பெர்லியத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இது இங்க இருந்து ஜம்ப் ஆச்சுன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தான் பைண்ட் ஆகுது இப்ப இதுதான் சொல்றீங்க இல்லையா அப்ப என்ன அர்த்தம் இனிஷியலா வந்து டூ எஸ் டூ இருக்கு எலக்ட்ரான் இது வந்து எம்டியா இருந்தது எப்ப கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இப்ப இதை நான் எஸ்பி என கலப்புன்னு சொல்றேன் அப்ப என கலப்புன்னு என்ன ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றல்கள் தோராயமாக சமமாக இருக்கும்போது நாட் எக்ஸாக்ட் சோ கொஞ்சம் எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் இருக்கு தோராயமாக இருக்கும் பொழுது ஆர்பிட்டால்களின் மேற்பொருந்துதலின் காரணமாக இந்த ஜம்ப் ஹவுஸ் பத்தியா இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஓவர்லாப்பிங் சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்பிட்டால்களின் மேற்பொருந்துதலின் காரணமாக இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது இதுதான் வந்து இனக்கலப்பு இந்த மாதிரி ஏன் சார் நடக்குது அப்படின்னா இந்த குளோரின் கூட ரெண்டு குளோரின் வந்து சேர்ந்துச்சு இல்லையா அதனாலதான் இந்த மாதிரி ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகிக்குது இந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ராசஸ் தான் நீங்க இனக்கலப்புன்னு சொல்றீங்க அப்புறம் சிஎல் வந்து இது கூட பைண்ட் ஆகிக்குது ஓகேவா சோ அப்ப இது ஒரு பாண்ட் பேர் இது ஒரு பாண்ட் பேர் இதை வச்சுதான் எஸ்பி இனக்கலப்பு அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் பாண்ட் பேர் ரெண்டு இருக்கும் லீனியர் நம்ம சொல்றோம் கரெக்டா இந்த கான்செப்ட் புரியுதா சோ அப்ப ஐபிடைசேஷன் என்னன்னா ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றல்கள் தோராயமாக சமமாக இருக்கும் போது அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றல்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி தோராயமாக சமமாக இருக்கும் போது தோராயமாக சமமாக இருக்கும் போது இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா 
டூ எஸ் டூ பி வந்து எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு பட் லெஸ் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் தான் ரொம்ப ஹை எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது அப்ப தோராயமாக சமமாக இருக்கும்போது ஆர்பிட்டல் ஆர்பிட்டால்களின் ஆர்பிட்டால்களின் மேற்பொருந்துதலின் காரணமாக இந்த ஜம்புக்கு பேர் வந்து ஆர்பிட்டால்களின் மேற்பொருந்தல் காரணமாக இனக்கலப்பு உருவாகிறது அப்படின்னு சொல்லணும் கரெக்டா நான் சொல்ற டெபினேஷன் புரியுதா மேற்பொழுந்து <laughs> 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 இதுல எலக்ட்ரானே இல்ல அப்படின்னா என்ன மீனிங் பெர்லியம் மட்டும் தனியா இருக்கு இப்படிதான் இருக்கு இப்ப பெர்லியம் வந்து குளோரைடு கூட இப்படி ஃபார்ம் ஆகிறது எதுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெர்லியம் ரீஜிமெண்ட் நடக்குது இப்ப இங்க இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இங்க ஜம்ப் ஆச்சு ஜம்ப் ஆனவே இதுக்கு பேர் எஸ்பி என்ன கலப்புன்னு சொல்றேன் ஏன் இந்த மாதிரி ஜம்ப் நடக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு குளோரினுடைய எலக்ட்ரான் வாங்குறதுக்கு தான் நடக்குது இங்க ஒரு குளோரின் இங்க ஒரு குளோரின் இந்த மாதிரி வந்து பைண்ட் ஆகுது இந்த ஜம்ப் நடக்குது பாரு அதையே நான் எனக்கு அதப்புன்னு சொல்றேன் அப்ப இந்த ஜம்ப் இங்க இருந்து இங்க ஒரு ஜம்ப் ஆச்சு பாரு அது என்ன காரணம் அதுக்கு பேர் ஆர்பிட்டல்களின் மேற்கொள்ள ஓவர் லேப்பிங் ஆஃப் எஸ் அண்ட் பி ஆர்பிட்டல் சொல்லுவாங்க ஓவர் லேப்பிங் ஆஃப் எஸ் அண்ட் பி ஆர்பிட்டல் ஜம்ப் நடக்குது அதை ஒன்னும் நம்ம விபிசியில தெளிவா பாக்கலாம் ஜஸ்ட் எஸ் பி இனக்கலப்புனா என்ன இந்த டெபினேஷன் வந்து நமக்கு முக்கியம் கிடையாது எக்ஸாம்ல வந்து இதுதான் கேட்பாங்க இந்த அளவு உங்களுக்கு தெரியணும் இனக்கலப்புன்னு எதை சொல்றாங்க அந்த ஜம்ப் நடக்கிற ப்ராசஸ் தான் இனக்கலப்புன்றாங்க அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு ஆர்பிட்டல் ஜம்ப் ஆகிறது பேர் ஆர்பிட்டல்களின் மேற்பொருந்துதல் அது இங்கிலீஷ்ல வந்து ஓவர் லேப்பிங் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதாவது அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் எனர்ஜி அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஓவர் லேப்பிங் ப்ரொடியூஸ் ஹைபிரைசேஷன் சொல்லுவாங்க இங்க பாருங்க அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்னா அணு ஆர்பிட்டால் ஹேவிங் ஹேவிங் ஈக்குவல் இன் எனர்ஜி ஈக்குவல் இன் எனர்ஜி ஓகேவா அப்படின்னா என்ன மீனிங் இந்த டூ இயர்ஸ் டூ பி இருக்கு இல்லையா இதுக்கு அடுத்தது இது ரொம்ப எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் கிடையாது அல்மோஸ்ட் சிமிலரா இருக்கு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஹேவிங் ஈக்குவல் எனர்ஜி அண்டர் கோ மேற்பொருந்துதல் அர்த்தம் அண்டர் கோ ஓவர் லேப்பிங் அண்டர் கோ ஓவர் லேப்பிங் டு ப்ரொடியூஸ் ஐபடைஸ் ஆர்பிட்டால் டு ப்ரொடியூஸ் ஐபடைஸ் ஆர்பிட்டால் ஓகேங்களா டு ப்ரொடியூஸ் ஐபடைஸ் ஆர்பிட்டால் இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் ஐபிடைசேஷன் திஸ் ப்ராசஸ் நோன் எஸ் ஐபிடைசேஷன் புரியுதா இது இங்கிலீஷ்ல சொல்ற டெஃபினேஷன் இதை தான் நான் தமிழ்ல சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஹேவிங் ஈக்குவல் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றல்கள் தோராயமாக இருக்கும் போது இல்லைன்னா நீங்க இந்த வார்த்தை சேர்த்திக்கலாம் அணு ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றல் தோராயமாக சமமாக இருக்கும் போது அதுதான் ஹேவிங் ஈக்குவல் இன் எனர்ஜி அண்டர் கோ ஓவர் லேப்பிங் ஆர்பிட்டல்களின் மேற்பொருந்ததின் காரணமாக இனக்கலப்பு உருவாகிறது சொல்றது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா உனக்கு தெரியும் நேர்கோடு பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் தலை முக்கோணத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆ நான் முகி பற்றி சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ நீ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நேர்கோடுனா எஸ்பி அப்படியே ஒவ்வொன்றா இன்க்ரீஸ் பண்ணி வரேன் எஸ்பி டூ எஸ்பி த்ரீ அடுத்தது என்ன வரும் எஸ்பி த்ரீ டி ஓகேங்களா ஆ முக்கோண இரு பிரமிடு இதுக்கு பேர் வந்து வடிவம் சொல்லிடுறேன் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் முக்கோண இரு பிரமிடு இரு பிரமிடு ஓகேங்களா கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் வார்த்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது லீனியர் ஜாமெட்ரி இது வந்து பிளேனர் ஜாமெட்ரி இது வந்து டெட்ராக்டர் ஜாமெட்ரி நீங்க டெட்ராக்டருக்கு மட்டும் தான் டிடி யூஸ் பண்ணும் பிளேனர்லாம் எழுதணும் பி போட்டா பிளேனர் கிடையாது லீனியர்னா எழுதணும் எல் போட்டா லீனியர் கிடையாது கெமிஸ்ட்ல வந்து நம்ம ஏதாவது ஷார்ட் டேர்ம்ல எழுதி நமக்கு புரியுற மாதிரி எழுதிக்கலாம் பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல டிடினா தான் டெட்ராக்டல் நீங்க நான் எழுத கஷ்டப்பட்டு தல மூணு போற மாதிரி இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ல கொடுக்க மாட்டோம் நேனா நேர்கோடு கிடையாது நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் பட் டிடின்னு கொடுத்தாலும் அது டெட்ராக்டல் இது அலவுடு நோட்டேஷன் மீதி எல்லாம் நம்மளா எழுதிக்கிறது ஸோ இப்ப நான் இதெல்லாம் சொல்றேன் இப்ப வந்து முக்கோணம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் இது மூணும் உனக்கு கிளியர் நினைக்கிறேன் உனக்கு எங்கேயாவது புரியலன்னா எங்கிட்ட சொல்லு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஸோ இப்ப இந்த முக்கோணம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப பாருங்க 
ஒரு மாலிக்குள் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் பிசிஎல் ஃபைவ் ஓகேவா யாராவது இதுக்கு பேர் சொல்ல முடியுமா என்ன <laughs> 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 குளோரினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தெரியணும் ஸோ நீங்க ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்னை பத்தி தெரியணும் ஸோ குளோரினுக்கு மைனஸ் ஒன்று கரெக்டா புரியுதா அப்ப குளோரினுக்கு மைனஸ் ஒன்று போட்டீங்கன்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்று டோட்டலா இந்த மாலிக்குள் மேல எதுவுமே இல்லை அப்ப ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாஸ்பரஸ் பிளஸ் ஃபைவ்னு இருக்கும் 5Cl- மைனஸ் <laughs> 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 சோ இதுல வந்து பெர்லியத்து ஒரே ஒரு பெர்லியும் டூ பிளஸ் சார்ஜில் இருக்கு ஒரு குளோரின் மைனஸ் ஒன்று சார்ஜ் ரெண்டு குளோரின் இருக்கு அதனால டூ மைனஸ் டூ பிளஸ் டோட்டலா ஜீரோ அதனால இந்த மாலிக்குள் மேல ஜீரோ இருக்குன்னு அர்த்தம் கரெக்டா இதான் நடுநிலை மூலக்கூறு சொல்லுவாங்க அதே போல இப்ப இந்த பாஸ் பிரஸ் நான் ஸ்பிளிட் பண்ணணும் இந்த ஐடியா தெரியணும் கெமிஸ்ட்ரியில எப்படி சார் ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும்னா பேசிக்கா உங்களுக்கு தெரியணும் குரூப் ஒன்னுக்கு வந்து பிளஸ் ஒன் சார்ஜ் குரூப் டூன்னு எலமெண்ட் இருக்கு அதுக்கு பேர் பிளஸ் டூ குரூப் செவன்டீன் இருக்கும் அதுக்கு மைனஸ் ஒன்று ஓகேங்களா ஆக்சிஜனுக்கு டூ மைனஸ் நைட்ரஜனுக்கு த்ரீ மைனஸ் நோபிள் கேஸுக்கு வந்து ஜீரோ ஓகேங்களா நோபிள் கேஸுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் ஐடியா நம்ம போக போக அப்படியே நம்ம எங்கேயாவது பார்த்தோம்னா கற்றுக்கணும் இது வந்து ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கு பேர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எனக்கு பிசிஎல் ஃபைவ் இருக்கு பாஸ்பரஸ் மேலே என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு சிஎலை பற்றி தெரியணும் குரூப் செவன்டீனில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டும் ஃப்ளூரின் குளோரின் ஒருவா <laughs> 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 So, x minus 5 is equal to 0, அப்படி x is equal to plus 5. அப்ப ஒரு பாஸ்பரஸ் மேல பிளஸ் ஃபைவ் இருக்கு ஓகேவா ஆக்சிஜன் என்ற என் பாஸ்பரஸ் நம்ம வந்து எக்ஸ் வச்சுக்கிறோம் ஸோ பாஸ்பரஸ்னுடைய ஆக்சிடேஷன் எண் என்ன சார் இப்படி பி போட்டு மேல கொஷின் மார்க் போறீங்க அப்படின்னா இந்த பி மேல பிளஸ் ஃபைவ் போறீங்க இல்லையா இந்த பிளஸ் ஃபைவ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க அதுதான் என்னுடைய ஸ்டோரி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் நம்பர் ஆஃப் குளோரின் சார்ஜ் ஆந்தி குளோரின் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் சார்ஜ் ஆந்தி மாலிக்குள் மொத்த மின்சுமை அந்த மூலக்கூறு மேல என்ன இருக்கு அதான் நம்ம இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறோம் புரியுதா சார் இப்ப சி இப்ப ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சி எலுக்கு கேட்ட என்ன சார் பண்றது நீங்க அப்ப பாஸ்பரஸ் பத்தி தெரியணும் இங்க வந்து மைனஸ் ஒண்ணு தான் பொதுவா நீங்க சி எலுக்கு எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க சி எல் வந்து மைனஸ் ஒண்ணு தான் நீங்க ஆலஜின் ஃபுல்லாவே ஓகேவா ஆ இப்ப சி எலுக்கு கேட்டாங்க நீங்க பாஸ்பரஸ்க்கு பிளஸ் பைன் உங்களுக்கு தெரியணும் புரியுதா விஏசிபிஆர் தியரியை பயன்படுத்தி இணைத்திறன் கூடு எலக்ட்ரான் ஜோடி விலகல் கொள்கையை பயன்படுத்தி எப்படி நேர்கோடுத்தை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி தலைமுக்கோணத்தை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி நான்முகியை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு மூணு வடிவத்தை பார்த்துருக்கோம் நீங்க இங்க ஒரு பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஒவ்வொரு டைம் இப்ப ஏதாவது நீங்க சிஹெச் ஃபோர் பாக்குறீங்க அப்படின்னா இதுல ஒரு எக்ஸப்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் ஹைட்ரஜன் வந்து யார் யார் கூட இருந்தா கார்பன் கூட இருந்தாலோ ஆக்சிஜன் கூட இருந்தாலோ நைட்ரஜன் கூட இருந்தாலோ சென்ட்ரல் ஏட்டம் வந்து யாரு இவங்க தான் கார்பன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் தான் ஓகேவா இது வந்து எக்ஸப்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 
ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரல் ஆட்டத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க இவங்களுடைய அவுட்டர் எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகரேஷன் எடுத்துக்கணும் கவுண்டர் ஆயான பொறுத்து நீங்க அன்பேர்டு கிரியேட் பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸ் பேரு ஹைபிரிடைசேஷன் அந்த ஹைபிரிடைசேஷன்ல இருக்கிற லோன் பேர் எத்தனை பாண்ட் பேர் எத்தனைன்னு பார்த்து பாண்ட் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் பாண்ட் ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சு நீங்க ஜாமெட்ரி கண்டுபிடிக்கணும் மூலக்கு ஒரு வடிவம் கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் தெரியுதா அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எழுதணும் அப்புறம் இது என்ன இனக்கலப்பு என்னன்னு பண்ணணும் இனக்கலப்புல இருக்கிற லோன் பேர் பாண்ட் பேரை வச்சுதான் நீங்க பாண்ட் ஆங்கிள் சொல்ல முடியும் அந்த பாண்ட் ஆங்கிள் தான் டிட்டர்மின் உங்களுடைய மூலக்கு ஒரு வடிவம் புரியுதா சொல்லுவாங்க <laughs> எங்க ரெண்டு குளோரின் இருக்கும் இங்க ஒரு சீல் இங்க ஒரு சீல் இருக்கும் இது பிளேன் வரைக்கும் நைன்டி டிகிரி ஓகேவா சோ ஆக்சியல் அப்படின்னா இந்த நேர்கோட்டு அச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஈக்வட்டோரியல் அப்படின்னா கிடைமட்ட அச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்ப நீங்க எக்ஸ் டைரக்ஷன் இப்படி போடுறீங்க அப்படின்னா இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இது வந்து கிடைமட்ட அச்சு இது நேர்கோட்டு அச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது நேர்கோட்டு அச்சு இது கிடைமட்ட அச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் சொல்றீங்க இல்லையா அதான் இங்க ஆக்சியல் ஈக்வட்டோரியல் சொல்றாங்க சோ ஆக்சியல் வந்து நைன்டி டிகிரி ஈக்வட்டோரியல் வந்து ஒன் டுவெண்ட் வடிவத்தை <laughs> யாருக்காவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க டவுட் இருக்கா